第五章，登山训众轮服。耶稣看见这许多的人，就上了山，基已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀动的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤；清心的人有福了。因为他们必得见上帝，使人和睦的人有福了。因为他们必称为上帝的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。门徒为盐为光，你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面。被人践踏了。你们是世上的光，成造在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。便将荣耀归给你们在天上的父。耶稣来成全律法和先知的道。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了。律法的一点一划也不能废去，都要成全。所以无论何人废掉这诫命中最少的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最少的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于民事和法利赛人的义，断不能进天国。论仇恨，你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说犯杀人的难免受审判。只是我告诉你们。凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前。先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官。审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清。你断不能从那里出来。论奸淫，你们听见有话说不可奸淫。
只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就碗出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。又有话说：人若休妻。就当给他休书，只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他作淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。论起誓，你们又听见有吩咐古人的话，说不可背誓。所起的誓，总要向主谨守。只是我告诉你们，什么誓都不可起，不可指着天起誓，因为天是上帝的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓。因为耶路撒冷是大军的京城，又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。论爱仇敌。你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的内衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路。你就同他走二里，有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样。就可以作你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照打人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行么？你们若单请你弟兄的安。俾人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行么？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。